In diesem Video zeige ich, wie man unter Joomla eine Erweiterung installiert, am Beispiel des JC Editors inklusive der Mediabox und wie man dann die grundlegende Konfiguration des JC macht und die Sprache auf Deutsch umstellt. Wenn wir einen Artikel oder einen Beitrag in Joomla neu erstellen möchten oder editieren möchten, dann sehen wir diesen Editor. Das ist der TinyMCA Editor, der bei Joomla mit dabei ist. Das Ding kann eigentlich schon recht viel. Viele Leute sind zufrieden damit. Aber es gibt Editoren, die einen wesentlich größeren Funktionsumfang mitbringen. Ich zeige jetzt mal, wie man den JC Editor, den Joomla Content Editor, installiert. Eigentlich gäbe es hier an der Stelle diesen Tab aus Webkatalog installieren. Leider funktioniert das Teil im Moment nicht. Deshalb machen wir das auf die konventionelle Art. Wir suchen hier mal nach JC und finden dann den Joomla Content Editor, die Homepage. Wenn wir hier auf Downloads gehen, dann finden wir den Editor. Wir wählen Joomla 3 und wählen die offizielle Version. Das ist eine Beta, die äh, brauchen wir im Moment noch nicht. Wir laden das mal runter. COMJC. COM steht für, das ist eine Komponente. Wir speichern das. Wenn wir das getan haben, dann machen wir noch folgendes. Wir gehen wiederum hier und laden uns gleich noch die Mediabox herunter. Die Mediabox können wir sehr gut gebrauchen. Das ist ein Plugin PLG JC Mediabox speichern. Jetzt müssen wir einfach wissen, dass wir noch ein Sprachfile brauchen dazu. Das finden wir hier unter Languages. Wenn wir hier die Sprache wählen, dann finden wir German. Wir laden das auch noch herunter und finden jetzt das Sprachfile. So, jetzt haben wir alles heruntergeladen, was wir eigentlich brauchen für die Installation. Wir können hier wieder mal zumachen und gehen jetzt auf Erweiterungen. Die Files sind alle runtergeladen, jetzt machen wir uns an die Installation. Wir sagen Datei auswählen und als erstes installieren wir mal den JC Editor. Hochladen und installieren. Es geht eine Weile. Ende. Dieser Weile sehen wir eine Erfolgsmeldung, der JC ist jetzt installiert. Wenn wir jetzt auf die Home gehen des Backends, dann stellen wir mal fest, dass wir hier zusätzlich noch einen Eintrag haben, den JC File Browser. Dieses Ding ist ziemlich nützlich, wenn wir Bilder hochladen möchten oder sonstige Dateien. Der ist ein inklusive im JC Editor inbegriffen. Allerdings ist es so, dass wenn wir jetzt einen neuen Beitrag schreiben wollen, dann sehen wir immer noch denselben Editor wie vorher. Wir müssen dem System noch mitteilen, welchen Editor wir verwenden wollen. Dazu gehen wir auf Konfiguration und stellen dann die Seite um von TinyMCA auf JCE. Speichern und schließen und wenn wir jetzt einen Beitrag machen möchten, dann sehen wir den JC Editor in voller Pracht. Es gibt noch relativ viel, was wir hier konfigurieren können. Das ist aber jetzt nicht Gegenstand dieses Teils. So, 
Als nächstes installeren wir den Rest. Wir wählen jetzt das Plugin. Das Plugin können wir innerhalb des Editors brauchen, um Pop-Ups zu machen und dergleichen. Wir installieren das. Dumm ist, dass wir jetzt das Plugin noch äh, aktivieren müssen. Das kommt daher in nicht aktivierte Version. Wir klicken hier auf Aktivieren und fertig ist das Plugin. So ist es jetzt parat. Das Problem, was wir jetzt noch haben, ist das, dass die Editorgeschichte die läuft im Moment immer noch auf Englisch. Also wenn wir hier irgendwelche Dinge an klicken oder mit der Maus drüber fahren, dann spricht der Editor jetzt noch Englisch mit uns. Eine Besonderheit beim JC Editor ist die, dass wir jetzt nicht einfach eine Sprache drüber bügeln können, sondern wir müssen unter Komponenten mal ins Control Panel gehen und dann müssen wir sagen Install Add-ons. Hier können wir sagen, wir möchten eine Sprache installieren. Dazu gehen wir auf Browse und wählen jetzt das deutsche Sprachpaket und sagen Install Package. So, wenn wir jetzt nochmals den JC Editor anwählen, stellen wir fest, dass wir jetzt tatsächlich hier schon an der Stelle einigermaßen eine eingedeutschte Geschichte kriegen. Wenn wir auf Beiträge gehen, neue Beitrag erstellen und jetzt mit der Maus über die einzelnen Einträge des Editors fahren, stellen wir fest, jawohl, der Editor kann jetzt Deutsch sprechen mit uns. Das war's für diesen Teil. Ich sage Dankeschön für die Aufmerksamkeit und Tschüss, bis zum nächsten Mal.